друзья, всем привет! С вами я, Давид, и мой канал Храбрый Жизни. Вот привез в Крым, в Севастополь, город, своих голубей, с Иванова. Вот. Место мне дядь Геворг выделил со своими голубями, с Ивонными голубями буду держать своих. Как бы. Сейчас здесь почистим, уберемся. Пошлите, я вам покажу, как, какая у него голубятня. Ну, голубей пока оставлю здесь, потому что буду уборку делать. Вот такая голубятня здесь. У него тут один из голубей. Он все раздал, потому что уехал пока на время. Тут буду я убирать сейчас. Все делать. Тут есть такие голуби, вот сейчас снимаю. Он держит длинноканцев. У него у меня на канале есть видео, которых мы снимали. Вот. Можете посмотреть, там очень много просмотров, наверное, большинство уже видели. Вот. Здесь есть также пять маленьких длинноканчиков. Вот, я сейчас попробую понять. Вот такие. Вот. Сейчас их будем приучать на улице, чтобы они уже начинали летать. Вот. Что хочу показать вам, друзья. Здесь, как видите, очень-очень грязно. Но с точки зрения людей, которые держат вот в таком виде, как бы, они говорят, что Наоборот, когда вот это все тут есть, как его знаете, на своем удобрении они, как бы здесь зимой тепло, типа бактерий нету, болезней нету, это все убивает болезни. Но я думаю, что все равно надо же поубирать, почистить, лучше сделать снизу песок, как у дяди Гагика с Волгограда, вот у него в, гости, в гостях был. Мне понравилось, как у него сделано. Хочу также сделать здесь. Песочек снизу, все поубирать аккуратно и постоянно убирать. Так будет, мне кажется, удобнее, приятнее находиться здесь. Потому что я хочу каждый день видео снимать, гонять, потренировать голубей. Я думаю, так красивее будет. И, мне кажется, даже... Пишите ваше мнение вообще. Так будет меньше по-любому как болезни, чем вот держать в таком виде, когда вот это все просто вот их как живут, так и живут, только корми да пои. Вот. Здесь даже уже дверь не открывается, не закрывается из-за того, что ну, грязновато. То есть кто-то держит вот так и... И говорят, что так правильно держать. Кто-то убирается, чистит, постоянно ухаживает. То есть я тоже держусь мнение, что надо все равно поубирать вот это все постоянно. И делать условия, чтобы было легче убираться здесь. Ну вот в таком виде ви видели. Сейчас будем делать, в процессе снимать, как все происходит, как все вот это все вытаскивается. Вот. Уже сто лет, наверное, вот этим гнездом. Поубираем сейчас. Здесь тоже бардак. Надо будет поубирать эту комнату, чтобы зерно оставить. Самим приятно было находиться. Так что такое... Такую голубятню меня выделили. Я думаю, это очень хорошая голубятня, теплая. Здесь зимы так таковой нет сильных. Главное, от ветра защищался, чтобы... Ну, будем убираться. Увидите в процессе, какую конфетку я сделаю с этой будки. 